గ్రామాల్లో ఉండే ప్రజలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరొక గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు అది ఏంటి అంటే వాస్తవానికి రాష్ట్రంలో పల్లెలు అంటే గ్రామాలు ఎంత సుభిక్షంగా ఉంటే రాష్ట్రం అంతా కూడా అంత సుభిక్షంగా ఉంటుంది అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదటి నుంచి భావిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన ప్రత్యేకంగా అందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందించే విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ఈ అంటే ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి లబ్ధిదారులకు పక్కాగా అందేలా చూడడంలో ఏకంగా ఒక వ్యవస్థనే సిద్ధం చేశారు అదే గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అయితే ఇప్పుడు ఇదే నేపథ్యంలో చాలా పల్లెల్లో గ్రామ వాలంటీర్ల దగ్గర నుంచి పథకాలు అందడమే కాదు చాలా రకాల ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం అంటే గ్రామంలో ప్రజలు ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది ప్రభుత్వ పథకాల మీద వాళ్ళ వైఖరి ఏంటి వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి అనేది వాలంటీర్లు తెలుసుకొని అది ప్రభుత్వానికి చేరవేయడంలో వాళ్ళు కూడా ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు దాని ప్రకారమే కొన్ని కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ప్రభుత్వం కూడా ముందడుగు వేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అయితే తాజాగా ఇప్పుడు పల్లెల్లో ఉంటున్న ప్రజలకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదేంటి అంటే గ్రామాల్లో ఇల్లు లేని నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్ళందరికీ కూడా త్వరలోనే ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తాము అనేది తాజాగా చేసిన ఒక ప్రకటన అయితే దీనికి సంబంధించి మే ముప్పై ఒకటిలోగా భూసేకరణ చేయడం అలాగే ప్లాట్లను సిద్ధం చేయడంతో పాటు అన్ని పనులు పూర్తి చేయాలి అని చెప్పి కూడా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇల్లు లేని నిరుపేద ఉండకూడదు అనేది ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది అర్హత ఉండి ఒకవేళ ఇళ్ళ స్థలం ఇవ్వలేదనే మాట అసలు ఎక్కడా వినపడకూడదు ఏ లబ్ధిదారుడి దగ్గర నుంచి అనేది సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారులకు పక్కాగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు మే ఇరవై వరకు ఇళ్ళ స్థలాల పట్టాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు మే ముప్పై కల్లా వెరిఫికేషన్ కూడా పూర్తి అవ్వాలి అనేది అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన పరిస్థితి ఇళ్ళ పట్టాలకు సంబంధించి తుది జాబితా జూన్ ఏడును ప్రకటిస్తారు ఇళ్ళ పట్టాల కోసం ఇప్పటికే దాదాపు నాలుగు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు పాయింట్ నాలుగు ఏడు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది మరో శుభార్త ఏంటి అంటే పల్లెటూర్లలో సదుపాయాల కల్పన అలాగే పర్యవేక్షణకు జిల్లాకు ముగ్గురు జాయింట్ కలెక్టర్లు కూడా నియమించారు దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో కూడా చెప్పా అంటే వీరిలో ఒక ఒక జాయింట్ కలెక్టర్ రైతు భరోసా రెండో జాయింట్ కలెక్టర్ గ్రామ అలాగే వార్డు సచివాలయాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అలాగే మూడో జాయింట్ కలెక్టర్ వచ్చి ఆసరా అలాగే వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలను చూస్తారు ఈ జాయింట్ కలెక్టర్ల పనితీరు మీద నిరంతరం పర్యవేక్షణ కూడా ఉంటుంది పార్టీలకు అతీతంగా ప్రజలకు పథకాలు అందించాలి అని చెప్పి వీళ్ళకి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు చేయడం అని జారీ చేయడం అంటే గతంలో ఎవరు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలపై ఎంతగా దృష్టి ఎప్పుడూ పెట్టలేదు అనేది చరిత్రలో ఎప్పుడూ కూడా ఒక గ్రామంపై ఇంత శ్రద్ధ పెట్టలేదు అనేది కూడా ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వం మొత్తం గ్రామాల రూపురేఖలు మారుస్తుంది అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల కారణంగా ఇదే నేపథ్యంలో విలేజ్ క్లినిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెట్టబోతున్న విలేజ్ క్లినిక్స్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక ఏ ఎన్ఎం అయితే అందుబాటులో ఉంటారు అనేది అదే నేపథ్యంలో మద్యం వినియోగాన్ని కూడా బాగా తగ్గించేందుకు లెక్కర్ రేట్లు కూడా పెంచారు మద్యం దుకాణాల సంఖ్య కూడా ఆల్రెడీ తగ్గించేశారు ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రం పూర్తిగా సస్యశ్యామలంగా మారబోతుంది ఎవరు ఎటువంటి కష్టాలు పడాల్సిన అవసరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో అందుకే ఇన్ని కీలక డిసిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు అనేది అధికారికంగా చెబుతున్నమాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి